റമദാൻ പതിനേഴിന് വെള്ളിയാഴ്ച ഹിജറ രണ്ടാം വർഷം നടന്ന ബദറ് സുഹദാക്കളുടെ ബദറ് സമര പോരാട്ട ജീവിതത്തെ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് നാം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ സംഗമം വലിയ സുഹൃദമായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ബദർ ശുഹതാക്കളെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ നീണ്ട ചരിത്രം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു വിശദീകരിച്ചത് ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള മഹാന്മാരാണ് ബദരീങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന ജിബിലീൽ അലഹി സ്വലാം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം നിങ്ങളെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു മാ തഴുദൂന അഹല ബദരീം ഫീക്കും ഒരുപാട് സ്വഹാഭിമാരുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന സ്വഹാഭിമാരുണ്ട് ബദിരീങ്ങളെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ബദിരീങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നവരുടെ മഹത്താണ് ജിബിലീൽ അലൈഹി സ്വലാം ചോദിക്കുന്നത് ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾ പങ്കെടുക്കാൻ കരുതിയവരും ബദിരീങ്ങളിലുണ്ട് ബദറിൽ പോകാത്തവരും ബദിരീങ്ങളിലുണ്ട് അവർ നല്ല നീയത്ത് നന്നാക്കിയതുകൊണ്ട് ബദിരീങ്ങളിൽ പോലെ മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടിയതാണ് ബദിരീങ്ങളിലായിട്ട് എണ്ണുന്ന നാലാമത്തെ ആളാരാ ഒന്നാമത്തെ ആള് ഹബീബ് റസൂൽഹി സല്ലാ അലി സ്വലാം രണ്ടാമത്തെ ആള് അബൂബക്കിൻ സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു മൂന്നാമത്തെ ആള് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു നാലാമൻ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ അലി അള്ളാഹുനാണ് ബദറിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹുനുഹുവിൻ്റെ ഭാര്യക്ക് സുഖമില്ലായിരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങളുടെ പുത്രിയായ ഉമ്മുകുൽ സും ബി റലി അള്ളാഹുനക്ക് സുഖമില്ലാത്ത കാരണം ബദറിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ശത്രുക്കളോട് നേരിടാനാണ് പോകുന്നത് എന്നൊരു വിവരം നേരത്തെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പോകാൻ വളരെ മുൻപന്തിയിലുള്ള ആളാണ് ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു അനഹു അപ്പൊ ആ നെയ്യത്ത് കണക്കാക്കി ബദരീങ്ങളിൽ എണ്ണിയതാണ് ബദറിലെത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല യുദ്ധവും ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരാളല്ല കുറെ ആളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ബദറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന ബിൽ മദീന തിരിജാലൻ മദീനയിൽ കുറെ ആളുകളുണ്ട് മാ സിർത്തും മസീറൻ വല വാദിയൻ ഇല്ല കാനു മാക്കും റിവായത്തിൻ ഇല്ല അഷ്റക്കൂക്കും ഫിൽ അജർ മദീനയിൽ കുറെ മഹാന്മാരുണ്ട് സ്വഹാബിമാര് നിങ്ങൾ ഏത് മലഞ്ചരവും മുറിച്ചു കടന്നോ ഏത് മല മുകളിലൂടെ നിങ്ങൾ ചുറ്റിക്കറങ്ങി സഞ്ചരിച്ച് ബദറിലെത്തിയോ ഒറ്റ സ്ഥലത്തും നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല നടന്നിട്ടില്ല ഇല്ല കാനു മാക്കും ആ മദീനയിലുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിട്ടല്ലാതെ എന്നതിൻ്റെ താല്പര്യമാണ് ഇല്ല അഷ്റക്കൂക്കും ഫിൽ അജർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അതേ കൂലി അവർക്കും അള്ളാഹു കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റാണ് ഒരാൾ യുവത്തകാലം മുഴുവനും യുവത്തകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രേ അത് ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ എന്നാലേ തീരുള്ളൂ കാരണം യുവത്വം കൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല പലപ്പോഴും യുവത്തകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലമാണ് പതിനഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഹൃതുമത്തെടുത്തു കഴിയും പോലെ ജമായത്തിന് വന്നു ജുമാക്ക് നേരത്തെ വന്നു നല്ലോണം ഖുർആൻ ഓതി സൽക്കർമ്മങ്ങളുമായി നല്ലോണം ബന്ധപ്പെട്ട ജീവിതമാണെങ്കിൽ നാൽപ്പതിന് ശേഷം ചില അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ വരികയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരും ചില്ലറ ലോകങ്ങൾ കാൽമുട്ട് വേദന ഊരവേദന ഏ അല്ലാത്ത വേദനകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള ആ ആർജവം കിട്ടൂല പക്ഷേ മനസ്സിൽ നല്ല നീയത്തുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് തരികയാണെങ്കിൽ ഇനിയും ചെയ്യായിരുന്നു നേരത്തെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ശീലമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ആ നീയത്തിന് കൂലിയുണ്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഒരു കരുതലാണ് ഒരു കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ തീരെ പള്ളിക്ക് പോകാത്ത ആളും സുഖമില്ലാത്ത ആളെ പോയി കണ്ട അയാൾ പറയും ഇതൊന്ന് സുഖം മാറിയാ വേം പള്ളിക്ക് പോയെന്ന് അത് മാറാൻ വേണ്ടി പറയാണ് പള്ളി പോകാനല്ലേ അതേ സമയത്ത് പോയി ശീലമുള്ള ആളാണോ പറയുന്നത് ആ പറച്ചിൽ തന്നെ അള്ളാഹു കൂലി കൊടുക്കുന്ന അയാൾ ആ മനസ്സിലുള്ള നെയ്യത്ത് അള്ളാഹുവെ അസുഖമായിട്ട് കണ്ണിന് കാഴ്ച ഉണ്ടാവുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ നല്ലോണം ഓതിയിരുന്നു ഇപ്പൊ കാഴ്ച പോയതുകൊണ്ട് ഓതാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന ആ നെയ്യത്തിന് എന്നെ കണക്കാക്
ഓരോ ദിവസത്തെയും കൂലി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഒരു ജൂസ് അങ്ങനെ പോകുന്ന ആളാ നോമ്പിനല്ല കേട്ടോ നോമ്പിനും ജൂസിൻ്റെ കണക്കൊന്നുമില്ല ഒരു ദിവസം ഒരു ജൂസ് കണക്കാക്കി അങ്ങനെ ഓതുന്ന ആളാ അങ്ങനെ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടക്ക് കാഴ്ച പോയി എന്നാൽ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട കാലത്ത് അള്ളാഹു താല മുമ്പ് എത്രയാണോ ഓതിയത് അതിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് അയാൾ ഒരു മണിക്കൂർ ഓതിയോ എന്നാൽ ആ ഒരു മണിക്കൂർ ഇപ്പൊ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് ഏറെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഓതാതെ തന്നെ കൂലി കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കിട്ടുകയാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് നല്ല നീയത്ത് നന്നാക്കിയാൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ നീയത്തുകളൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ബദിരീങ്ങളിൽ പെട്ട ആളുകൾ അവർക്കുള്ള മഹത്വം പങ്കെടുത്തവർക്കും പങ്കെടുക്കാത്തവർക്കും എന്താണ് എന്ന് ജിബിലി അലഹി സലാം ചോദ്യം ബദിരീങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നബിയെ തങ്ങളെ മറുപടി മിൻ അഫ്ലലിൽ മുസ്ലിമീൻ ലോകത്തെ കോടിക്കണക്കിന് മുസ്ലിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവരാണ് ബദിരീങ്ങൾ സ്വഹാഭിമാരിൽ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ളത് ആരാ ബദിരീങ്ങളാണ് അവരിൽ മാത്രല്ല എന്നാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വഹാബത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി മിൻ അഫ്ലലിൽ മുസ്ലിമീൻ കഴിഞ്ഞു പോയ വരാനിരിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവർ ബദിരീങ്ങളാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ജിബിരീൽ അലിഹി സലാം പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ഓടാന കൂടി മലക്കുകളുണ്ട് മലക്കുകളെ എണ്ണം കൃത്യമായി അറിയുന്നവൻ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് റബ്ബിന്റെ സൈന്യങ്ങൾ എന്നല്ലാഹു പേര് വിട്ട് വിളിച്ച മലക്കുകൾ അവരെ എണ്ണം കൃത്യമായി അള്ളാഹു തേലാക്കെ അറിയുള്ളൂ ആർക്കറിയാം മലക്കുകളെ എണ്ണം ആർക്കറിയാം അള്ളാഹു തേലാക്കെ അറിയുള്ളൂ ജിബിലീൽ അലൈഹി സ്വലാം പറയുന്നു എങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവരാണ് ബദിരീങ്ങൾ എങ്കിൽ നിങ്ങളെക്കാളും എത്രയോ ശതമാനമുണ്ട് ഞങ്ങൾ മലക്കുകൾ ഞങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ളവർ മൻ ഷഹിദ ബദുറാ ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത മലക്കാള ബദറിൽ എല്ലാ മലക്കളും ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ നിങ്ങളെന്താ ഒരു ജവാബും പറയാത്തത് ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടായതുകൊണ്ടാ അവിടെ പരിചയക്കാർ കുറെ ഉണ്ട് ഇതാ ഇവരൊക്കെ നമ്മളെ പഴയ പരിചയക്കാരാണ് ഇതാ മുപ്പര് പോട്രസ് അല്ലേ ആ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ നമ്മളെ പഴയ പരിചയക്കാരാണ് ഞാൻ ഈ പള്ളിക്ക് ഉണ്ട് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഏ സാഹചര്യം ഒത്തു വന്നില്ല റമദാനാണ് ഇപ്പൊ ഒത്തു വന്നത് അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ പള്ളി ഇങ്ങനെ വന്നു വന്നും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സജീവായിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ മുപ്പരിൽ നിന്ന് വിവരം കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇടക്കിടക്ക് കാണും മുമ്പേ നമ്മൾ പരിചയമുള്ളതാണ് മുമ്പ് മുസ്ലിയാരങ്ങാടിയിട്ടുള്ള ബന്ധം മുപ്പര വീടുള്ള ബന്ധാണ് ഇപ്പൊ പിന്നെ മുസ്ലിയാരങ്ങാടി നിന്ന് മുപ്പരാണ്ട് മാറി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വരാതൊക്കെയല്ല വരാൻ സൗകര്യപ്പെടാത്തോണ്ട് വരാതൊക്കെ ഏതായാലും അള്ളാഹു നമുക്ക് വർക്ക് തേടി തരട്ടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അള്ളാഹു തലാന്റെ ഒരു നിശ്ചയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടുക ഇവിടെ നിന്നിപ്പോ മുമ്പ് ഇവിടെ പള്ളിയല്ലോ ഇത് പാടാ പറമ്പല്ലേ ആ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ പറമ്പിലെ ഈ പരിസരത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് മൊത്തം റഹ്മത്താണ് ഒരു പള്ളി ഇങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് ഇവർക്കൊക്കെ ഈ പരിസരത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മളെ പരിസരത്ത് കൂടെ ഇനി ആരെല്ലാം ജീവിതം ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഈ കൃഷിയിടങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ വർക്കത്താണ് കൃഷിക്കൊക്കെ വർക്കത്താണ് പള്ളി മദീനത്തെ പള്ളിയോട് ഏറ്റവും ചേർന്നുള്ള തോട്ടത്തിലാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഏറ്റവും അധികം വള്ളം കുടിച്ചത് അതാണ് അബൂ തൊൽഹത്തുൽ അൻസാരി റലി അള്ളാഹുന്റെ തോട്ടം ഹരീസിൽ കാണാം അത് പള്ളിന്റെ നേരെ മുന്നിലായിരുന്നു നല്ല കായികനികൾ ആ തോട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം പള്ളിയിൽ നിന്ന് പിരിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ വഴി നടന്നു പോകുന്ന ഒരു തോട്ടം ആ തോട്ടാണ് അവരങ്ങനെ വീട്ടിലേക്കും മറ്റൊക്കെ പോകുക ആ തോട്ടത്തിലൂടെ അപ്പൊ ഈ പോകുന്ന ആളുകൾ ആരാ നിസ്കരിച്ച് ദ്വാരന്നൊക്കെ വരുന്ന ഓലെ കാറ്റ് തട്ടിയാ പിന്നെ അവിടെ ഉള്ള ആ കായ്ക്കനികള് വല്ല കുറവുണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊരു വറക്കത്താ ചില്ലറ വറക്കത്തൊന്നും അല്ല ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത മലക്കുകൾ എത്ര എണ്ണാ ആ അതൊക്കെ പഠിച്ച ആ ബദരിങ്ങൾ അനുസ്മരണ ആയിപ്പോ ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത മലക്കുകൾ അയ്യായിരമാണ് ആദ്യം മൂവായിരം ഇറങ്ങി പിന്നെ രണ്ടായിരവും ഇറങ്ങി അങ്ങനെ അയ്യായിരം മലക്കുകൾ കോടാനക്കോടി മലക്കുകളിൽ ഏറ്റവും ബഹുമതിയുള്ള മലക്കുകൾ ആരാ ബദിരീങ്ങളായ മലക്കുകൾ അപ്പൊ ലോകത്ത് 
ശ്രേഷ്ഠരായ രണ്ട് വിഭാഗമാണ് ഒന്ന് മനുഷ്യർ ഒന്ന് മലക്ക് മനുഷ്യരെ കൂട്ടത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ളവർ ബദിരിയങ്ങളാണ് മലക്കുകളിൽ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ളവരും ബദിരിയങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ഈ ലൈലത്തിൽ കതർ വരാൻ പോകുന്ന ഈ അവസാനത്തെ പത്തിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന മലക്കുകൾ എണ്ണത്ര ആ മലക്കുകൾ അന്നേ ഇറങ്ങുള്ളൂ വേറെ ഒരൊറ്റ സമയം ഒരു വർഷത്തിൽ ഇറങ്ങൂല അത് നമ്മളെ നാട്ടിലെ പിന്നെ കാർഗില്ലെ ജവാന്മാരെ മാറിയ കാർഗില്ലുണ്ടല്ലോ കുറച്ച് ജവാന്മാർ ഓർക്ക് എല്ലാ സമയങ്ങൾ ഓല് ഇന്ത്യനെ കാ നമ്മളെ നാടിനെ കാക്കുകയാണ് വെറുതെക്കല്ല ഓലിങ്ങനെ തൂക്കും ചൂണ്ടി ഇങ്ങനെ പല ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് സുരക്ഷിതരായിട്ട് അവർക്കാകെ വർഷത്തിൽ ഒറ്റ പ്രോഗ്രാമേ ഉള്ളൂ എന്താ ഒറ്റ പണി ഒറ്റ പരിപാടിയുള്ളൂ അതാണ് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൻ്റെ അന്നുള്ള പരേഡ് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു പരിപാടി ഓർക്ക് ഉണ്ടാകല്ലോ ഓല് സദാ ഓല ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഈ ലൈലത്തുൽ കതറിൽ വരുന്ന മലക്കുകൾ ഒരു കൂട്ടം മലക്കുകൾ അവർ ആകെ വർഷത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ അന്ന് മാത്രം അതാണ് തനസറുൽ മലായിക്കത്ത് ഏതാണ് ഈ മലക്കുകൾ ഏയാൻ ആകാശത്തിന്റെ അതിർത്തിയിൽ അള്ളാഹു താല ഒരു മരം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മരത്തിന്റെ പേരാണ് സിദ്രത്തുൽ മുന്തഹ ആ മരം ഏറ്റവും അധികം ചമഞ്ഞൊരുങ്ങിയത് സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വരവേൽക്കാനാണ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് തങ്ങളെ വരവേൽക്കാൻ മിറാജിന്റെ അന്ന് ആ മരം ചമഞ്ഞൊരുങ്ങിയത് പോലെ മുമ്പും ശേഷവും ഒരുങ്ങിയിട്ടില്ല ഇനി ആ മരത്തിനൊരു ചമൽക്കാരം ഉണ്ട് അത് സ്വർഗീയരായ ആളുകളെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദർശിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളതിന് തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആ മരത്തിന്റെ ഇലകളെ പറ്റി മാ ബുഹാരി തങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തി അതിന്റെ ഇലകളൊക്കെ ആന ചെവിയുടെ വലുപ്പമുണ്ട് ആനന്റെ ചെവി ഉണ്ടോ മോനെ ആ ഇത്രേ ഉള്ളൂ വലുതാണ് ഇതുപോലെ വലിയ വലിയ ഇലകളാണ് ആ മരത്തിന്റെ ഇല ഒരു ഇലയുടെ മുകളിൽ തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് മലക്കുകളുണ്ട് അവരെ എണ്ണം കൃത്യമായി അള്ളാഹു തേലാക്കല്ലാതെ അറിയുകയില്ല ആ മലക്കുകൾ ഭൂവിധാനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരേ ഒരു രാത്രി ലൈലത്തുൽ കതിറാൻ അന്നേ പോലെ ഇറങ്ങുള്ളൂ വേറെ ഒറ്റ ദിവസം ഇറങ്ങൂല ഒരു പകലും ഇറങ്ങൂല അന്ന് മാത്രം ആ മലക്കുകൾ വന്ന് മുസാഫാത്ത് ചെയ്യുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ പെടുത്തി തരട്ടെ മലക്കൾ മൂമിനി നിങ്ങളെ മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹദീസിലുള്ളതാ മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യും നെറ്റിത്തടത്തിൽ അവർ ചുംബിക്കും ആ ചുംബിക്കുന്നതിൻ്റെ ബഹിർസ്ഫുരണങ്ങൾ വിശ്വാസികളിൽ പ്രകടമാകും അതിൽ ഒന്ന് അവരുടെ മനസ്സ് ലോലമാകലാണ് തെറ്റൊന്നും ചെയ്യാതെ നന്മ മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന മനസ്സ് ഏതൊരു ദുർബലനെയും സഹായിക്കാൻ വെമ്പുന്ന മനസ്സ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന മനസ്സ് ആ ഒരു മനസ്ഥിതി വരും രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് അവരെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കൽബിൻ്റെ വിശുദ്ധി കൊണ്ട് കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണീർ കടങ്ങൾ സചലമാകും മൂന്നാമത്തെ ഒന്ന് അവരെ കൽബിന് അവരെ ശരീരത്തിന് അന്നത്തെ ദിവസം പോലെ രാത്രി പോലെ വിവാദത്തിന് മറ്റൊരു ദിവസവും സുഖമില്ല അന്നവർക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വല്ലാത്ത താല്പര്യമാണ് ദിക്കർ ചൊല്ലാനോ വല്ലാത്ത താല്പര്യമാണ് ദ്വാരക്കാനോ അതിലേറെ ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ അടയാളങ്ങൾ മേളിച്ച ആളുകളെ മലക്കുകൾ ഹസ്തദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെറ്റിയിൽ ഉമ്മ വച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വഹാപത്തിന്റെ ഒക്കെ പരിശുദ്ധി ആലോചിച്ചു നിങ്ങൾ അവർ മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് അവരെ ചുംബിക്കുന്നതും അവർ മലക്കുകൾക്ക് കൈ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ മലക്ക് മലക്കിൻ്റെതായ രൂപത്തിലല്ല അല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ അനുഭവിച്ചവരാണ് മലക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് വരൂലേ നബിയാകണോ നബിയാകണമെന്നില്ല മറിയം ബീവി നബിയ അത് ശരി മറിയം ബീവി റതി അള്ളാഹുന്റെ അടുത്ത് മലക്ക് വന്നത് ഖുർആാൻ പറയുന്നില്ലേ എങ്ങനെയാ വന്നത് നല്ല ചുക്കിച്ചുളിയാത്ത വസ്ത്രം നല്ല ചൊങ്കും ചൊറുക്കുമുള്ള ശരീരം ഒരു സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യന്റെ ആകൃതിയിൽ വന്നു മറിയം ബീവിക്ക് സലാം പറഞ്ഞു മറിയം ബീവിയോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തല നിങ്ങൾക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ തരാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പറയാനും സന്തോഷിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പൊ മറിയം ബീവി റലി അള്ളാഹുന് എവിടെയുള്ളത് ബത്തിലഹമിലാണുള്ളത് ബൈത്തുൽ ലഹിം എന്ന അറബിയിൽ പറയും നമ്മളത് ചെരിച്ചു വായിക്കുമ്പോ ബത്തിലഹേ എന്ന് വായിക്കും ബത്തിലഹേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ അത് ഫലസ്തീനിലാണ് 
ബൈത്തുൽ മക്കദിസിൽ നിന്ന് കുറച്ചിങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിച്ചാൽ എത്തുന്ന വലിയൊരു മല ആ മല മുകളിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ സാനബി അലഹി സ്വലാം ജനിച്ചത് അവിടെ ആ ജനിച്ച സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് ഒരു ചർച്ച ഉണ്ട് ഇസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ജനിച്ച സ്ഥലം ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അവിടെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചാണ് ഉള്ളത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരം അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മൾ പോയി ആ സ്ഥലം ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പോയേക്കുമ്പോൾ പോലെ പ്രാർത്ഥന തീരുന്നില്ല പോലെ പ്രാർത്ഥന തീരും വരെ കാത്തു നിന്നാൽ നമ്മളെ ബസ് പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ പരിസരത്ത് നിന്ന് ഉയർന്നു പോയി എന്നെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വട്ടായി നിന്ന് ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ബത്തിലഹാമിൽ ഇസാ നബി അലഹി സ്വലാമിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലത്ത് ചർച്ചാണുള്ളത് അതുപോലെ ഒരു അധികാരം ഒരു സ്ഥാപിച്ചതാണ് അത് പൊളിക്കപ്പെടുഞ്ഞ് ഇസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം വന്ന അപ്പോൾ ശരിക്കും പള്ളി തന്നെ കയറ്റ അവിടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പോലത്ത് നിന്നോട്ടെ നമ്മളതിൽ പരാതി ഒന്നും പറയണ്ട പോലെ കൊണ്ടുനടന്നോട്ടെ എന്നാലും ആ സ്ഥലത്തിന് കേടൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ അതെങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചിരുന്നു കറക്റ്റായിട്ട് എന്തൊരു ബഹുമാനത്തോടെ ആ സ്ഥലം കാണുന്ന നിങ്ങൾ അതിങ്ങനെ പ്രത്യേക അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ച് അതിൻ്റെ ചുറ്റും നിന്നിട്ടാണ് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കാറ ഓർക്ക് കിട്ടേണ്ട ദുന്യാവിലെ നേട്ടങ്ങളോ കിട്ടും അതിന് തർക്കമൊന്നുമില്ല ആഹൃത്തിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ ബത്തിലെ ഹേമിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിരി അലഹി സലാം മറിയം ബീവി റലി അള്ളാഹുനെ കാണാൻ വന്നത് അങ്ങനെ മലക്കുകൾ വരും മനുഷ്യൻ അതിനനുസരിച്ച് ഉയർന്നാൽ ഹബീബ് റസൂറുള്ളി സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം മതങ്ങളുടെ സ്വഹാബത്തിന് വലിയ സഹായമായിട്ടാണ് മലക്കുകൾ വന്നത് മലക്കുകൾ അങ്ങനെ വരുന്നത് മനുഷ്യന്മാർ അനുഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ നോക്കിക്കണ്ട ആളാണ് പിന്തിരിപ്പൻ ഷെയ്ത്വാൻ ഷെയ്ത്താന് ബദറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഷെയ്ത്താന് ബദറിൽ വന്നു സുറാഖത്ത് ബിൻ മാലിക്കിൻ്റെ വേഷത്തിലാണ് കാരണം സുറാഖത്ത് ബിൻ മാലിക്ക് യുദ്ധത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല വന്നാളെ കോലത്തിൽ വന്നാൽ പിടുത്തം കിട്ടുമല്ലോ വരാത്ത ആളെ കോലത്തിലാണ് വന്നത് ഷെയ്ത്താന് വന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു നേതൃത്വം നൽകിയിട്ട് പറഞ്ഞു ലാഹോലിബലക്കുമുല്യൗമിനുശിരിക്കുകളെ ജനങ്ങളെ നിങ്ങളെ ജയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ ഇന്ന് ലോകത്തില്ല നിങ്ങളെ കീഴടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളെന്നില്ല അത് ശരിക്കും ഉറച്ച് നിന്നോളി എന്നാണ് ധൈര്യം കൊടുത്താണ് മുന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പതാകയും പിടിച്ച് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ലാഹോലിബലക്കുമുല്യൗമിനുന്നാസ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ അതിജയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളും ഇല്ല ശരിക്ക് ഈ ബദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബൂജഹലിൻ്റെയും കൂട്ടരുടെയും ഹുങ്കിന് അഹങ്കാരത്തിന് അള്ളാഹു നൽകിയ ഒരു ശിക്ഷയാണ് അല്ലാതെ അബൂ സുഫിയാനും കൂട്ടരും കച്ചവട സംഘമായിട്ട് മക്കയിലെത്തി രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് മക്കത്തു നിന്ന് ഒരാളെ പറഞ്ഞയച്ചു അബൂജഹലിൻ്റെ കൂട്ടരെത്തേക്ക് കച്ചവടമൊക്കെ സംഘമൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കേടുപാടും ഇല്ല ഒരാളും പിടിച്ചിട്ടില്ല ഈ കച്ചവട സംഘത്തെ നേരിടാനാണ് നബിസ് അല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പോയത് എന്തിനായി കച്ചവട സംഘത്തെ നേരിടേണ്ട ആവശ്യം മക്കയിൽ നിന്ന് വന്ന മുഹാജുരുകളുടെ സ്വത്തെടുത്ത് കൊള്ളയടിച്ചിട്ടാണ് ഷാമിൽ പോയി കച്ചവട സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വരുന്നത് അത് ശരിയാവുമോ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ അധ്വാനിച്ച വീടും പറമ്പും ഒക്കെ അവർ കൈവശപ്പെടുത്തിയിട്ട് അത് പലതും വിറ്റ് പലതും തിരിമറി നടത്തിയിട്ട് കിട്ടിയ ലാഭം കൊണ്ട് കച്ചവട വസ്തുക്കൾ വാങ്ങി വരികയാണ് അപ്പം ഈ മുഹാജിറുകൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചോദിക്കാൻ അഡ്രസ്സ് ഇല്ല അപ്പം അത് ഏറ്റുവാങ്ങാനും ചോദിക്കാനുമാണ് തങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ വിവരം മണത്തറിഞ്ഞ അബു സുഫിയാൻ തീരപ്രദേശത്ത് കൂടെ മക്കയിലെത്തി മക്കയിലെത്തിയിട്ട് ഒരാളെ പറഞ്ഞ അയച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകണ്ട മടങ്ങിയെത്തിയേക്കുള്ളൂ അപ്പം എന്താ അബൂജയിൽ പറഞ്ഞ് അബൂജയിൽ പറഞ്ഞ് ഏ കുറെ ആൾ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മടങ്ങല്ലേ കച്ചവട സംഘമൊക്കെ വന്നു കച്ചവടത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞു പൂവല്ലേ പൂവല്ലേ അബൂജഹൽ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് അനങ്ങാൻ പാടില്ല ഒരൊറ്റ കുട്ടി അനങ്ങാൻ പാടില്ല പോയി പോയി നമ്മൾ ബദർ വരെ എത്തണം ബദർ എന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ വരെ എത്തണം എത്തിയിട്ടോ എത്തിയിട്ട് നന്നായി ഒട്ടകങ്ങളൊക്കെ അറുത്ത് നന്നായി തിന്ന് കള്ളൊക്കെ നന്നായി കുടിച്ച് ഞമ്മളോട് നേരിടാൻ അറേബ്യൻ ലോകത്തല്ല ലോകത്ത് ഒരാളും ഇല്ലാൻ തെളിയിക്കണം അപ്പൊ അള്ളാഹുത്തല പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നാ തെളിയണല്ലോ ഇത് ആകാശവും ഭൂമിയൊക്കെ ആ പൂജ എല്ലാവരും എങ്ങനെ നടക്കുവോ അള്ളാഹുത്തല അല്ലേ അങ്ങനെ വീരവാദം മുഴക്കി പോയി പിന്തിരിയാൻ ഒരുമ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ
ഒരു ദിവസം ആ ടെന്റിൽ പത്ത് ഒട്ടകത്തറുക്കും ഒരൊട്ടകത്തറുത്ത എത്ര ആൾ തിന്നു ഒരൊട്ടകത്തറുത്ത എത്ര ആൾ തിന്നു ആ പത്താളോ നൂറാള് ഭക്ഷിക്കും ഒരൊട്ടകത്തറുത്ത് നൂറാള് ഭക്ഷിക്കാറുമ്പോൾ നിങ്ങളിൻ്റെ കണ്ണുക്ക് വെക്കണ്ട അവർ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല അതാ പ്രശ്നം ആ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇറച്ചി വാങ്ങിയാൽ രണ്ട് കിലോ വാങ്ങിയാൽ എല്ലാവരും ഒരിച്ചിട്ട് തീരുവല്ലേ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ തിന്നു എന്നാൽ അവരാ രണ്ട് കിലോ ഇറച്ചി ഒട്ടകത്തിൻ്റെ തിന്നു രണ്ട് കിലോ ഇറച്ചി ഒട്ടകത്തിൻ്റെ തിന്നു അതിനുള്ള ആഫ്യത്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നെന്താ രണ്ട് കിലോ ഇറച്ചികൾ തിന്നു സാധാരണ അറബികൾ ഒരു പതിവ് അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ അറബികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അങ്ങനെ ഈ ഇറച്ചിക്കാണ് കുബൂസ് അല്ലേ കുബൂസിക്ക് ഇറച്ചിയല്ല അത് നമ്മളെ തത്വമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് രോഗമില്ലാത്തത് ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർ വരുന്ന അങ്ങോട്ടാണ് അന്നജൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് ഇറച്ചിമലും മത്സ്യത്തിമലും കൂടിക്കാണ് ആൾക്കാർ അറബികൾ സിദ്ധാന്തം മുമ്പേ അങ്ങനെയാണ് ഓല് ഇറച്ചി ഇങ്ങോട്ട് വലിക്ക തിന്ന കുബൂസിൻ്റെ ഒരു പൊട്ട് പപ്പടം കുട്ടും പോലെ കൂട്ടുക അങ്ങനെയാണ് അതെന്താ അങ്ങനെ അതാണ് ഓല് ശീലിച്ചു പോകുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു കല്യാണത്തിനൊക്കെ എത്ര അവർ ഇറക്കൽ ഒരു കല്യാണത്തിന് അൻപത് ഒട്ടകം അറുപത് ഒട്ടകമൊക്കെ ഇറക്കുക സുബാനുള്ള ആടുകൾ ഇറക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറാട് നൂറ്റമ്പത് ആട് ആ ആടിൻ്റെ നാവ് ഇങ്ങനെ കടിച്ചു വെച്ച ആ രൂപ അതിങ്ങനെ പൊളിച്ചിട്ടൊരു വലിന് വലിച്ചാൽ അവർക്ക് റാഹത്താവുള്ളൂ അപ്പോൾ പറയും കുവൈസ് എന്ന് പറയും ആ ഉഷാറാക്കി നല്ല കല്യാണമാണ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ അവർ തിന്നാൽ നല്ല ഉഷാറാണ് അവരാ തീറ്റ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു പവറ് അതാ നമ്മളെ നാട്ടിൽ അറബികൾ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നോക്കണ് ഞമ്മള് ഉള്ള ഈ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം മുഴുവനും കളഞ്ഞു എങ്ങനെ എങ്ങനെ കളഞ്ഞത് കളഞ്ഞ രണ്ട് നിലക്ക കളഞ്ഞു ഒന്ന് അന്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതലായി കൂടുതലതാണ് നമ്മൾ കഴിക്കണത് മത്സ്യം മത്സ്യവും മാംസവും കുറവാണ് ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും കൊണ്ട് കയ്യിലോട്ടോ പച്ചക്കറിയും കൂട്ടാമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് ഈ ചോന്ന മുളകിൻ്റെ പൊടിയും അതിൻ്റെ പുറമെ പച്ചളുകും ചീന്തിട്ടിട്ട് ഉള്ള ആഫിയത്തൊക്കെ പോയി പോയില്ലേ പോയി ചോന്നമുളകിൻ്റെ പൊടി എത്രയും കൂടെ നോമ്പായിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ടേത് എത്ര സഹോദരന്മാർ എന്ത് ഹൈറാണ് അതിലുള്ളത് ഒരു ഹൈറും അതിലില്ല ചോന്ന മുളകിൻ്റെ പൊടി നമ്മളെ ശരീരത്തെ ദുർബലാക്കല്ലേ ദുർബലാക്കാണ് സുബഹാനല്ല നീരായ നീര് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ പോവുകയാണ് നമുക്ക് ആ കറിന്റെ കളറിന് ചുവപ്പ് കണ്ട സന്തോഷമായി നമുക്ക് ഒരിക്കൽ അല്ലേ എത്ര കിലോനാ പിടിച്ചോണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ നോക്കി പള്ളിന്റെ അടുത്തൊരു മില്ലുണ്ട് ഞാൻ നിൽക്കണോടുത്ത് ആ മില്ലുണ്ട് എത്ര ആളാ പൊടി കൊണ്ടുപോണ് ഓരോരുത്തർ രണ്ട് മൂന്ന് കിലോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ആ ചങ്ങക്ക് പത്ത് കൊല്ലത്തെ ആയുസ് പോയി മറ്റേക്ക് പത്ത് കൊല്ലത്തെ ആരോഗ്യം പോയി കിലോ കണക്കിന് കൊണ്ടുപോകല്ലേ കുരുമുളകിന്റെ പൊടി ഏതെങ്കിലും ഫുലാ കൊണ്ടുപോണ്ടോ ആരുമില്ല അത് കയറ്റിയേക്കാണ് അത് നമ്മളെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുത്താണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരാ അറബികൾ അല്ലേ ഒരു ഫുൽ ഫുൽ അഹ്ലർ ഉപയോഗിക്കോ ഫുൽ ഫുൽ അസ്വദ് നമ്മളെ ഈ ഫുൽ ഫുൽ അഹമറും അഹ്ലറും കൊടുത്ത പച്ചമുളകും ചോന്നമുളകും കൊടുത്ത അവർ ഹാർ തുമ്മ ഹാർ എരിഞ്ഞിട്ട് വയ്യാന്നറി അതാണ് നമ്മളെ ആരോഗ്യം എങ്ങനെ അഹങ്കാരം നിങ്ങളെ നോക്കാണ് ഈ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായ അറബി വടിയും കുത്തി പിടിച്ച് ഒന്നര മണിക്കൂർ നീണ്ട തറാവിയിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു കിതപ്പും ഇല്ല നമ്മൾ തറാവി ചെറിയ സുഹൃത്ത് പോയി നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞമ്മളാകെ വാടി നമ്മളെ കാണാനില്ല ഒന്നിനും പറ്റുന്നില്ല ആ എന്താ നമ്മൾ മകരിബിന് കഴിച്ചപ്പോ നിങ്ങളൊന്ന് മാറ്റി നോക്കി മാറ്റി പിടിച്ചു നോക്കി നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും കുരുമുളക് കഴിച്ചു നോക്കി കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാവില്ല തീരെ ഉണ്ടാവൂല പിത്തത്തിന്റെ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാവൂല അതുകൊണ്ടാണ് ചില സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോ നമ്മള് നല്ല പിന്നെ ആടിങ്ങനെ കുറുമായി കിട്ടുമ്പോ അങ്ങനെ തിന്നണ്ടില്ലേ ആട് കുറുമയിൽ മുളകും പൊടി കുറവാ അതിൽ മസാലയോടൊപ്പം കൂടുതൽ ചേർക്കുന്ന കുരുമുളകാണ് അതാ ചേർക്കേണ്ടതും എത്ര കിലോ നമ്മൾ ആഫിയത്ത് പോവാണ് നമ്മൾ അറിയില്ല മുളകൊക്കെ കൊണ്ട് വാങ്ങാണ് നാല് കിലോ മുളകൊക്കെ കൊണ്ട് വാങ്ങിയിട്ട് ഉണക്കാൻ വെച്ചാണ്ട് പൊടിച്ചാണ് എന്നിട്ട് ആ മുളകിന്റെ കൂടെ മറ്റേ മുളകും ഏത് എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ പീടിയുന്ന സാധനം വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സാധനം ആവർത്തിച്ച് പോരെ എന്ന് പറയാ എന്താ ആ പച്ചുളകാ
അപ്പൊ സഹോദരങ്ങളെ കുരുമുളക് ഉപയോഗിക്കണം എല്ലാവരും അത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാകും മൂലക്കുരുവിന് അസുഖം വരൂല കുരുമുളക് വലിയ സിദ്ധൌഷധാണ് ഹദീസിലൊക്കെ അതിനെ പറ്റി പരാമർശമുണ്ട് ഞമ്മടെയും മുളകിനെ പറ്റി ഒരു സ്ഥലത്തും പരാമർശമല്ല കുരുമുളകിനെ പറ്റി ഹദീസിലുണ്ട് കരിഞ്ചീരത്തൊക്കെ പറ്റി ഹദീസിലുണ്ട് കരിഞ്ചീരകം അത് എല്ലാ രോഗത്തിനുള്ള ഒറ്റമൂലിയാണ് എന്ന് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി വാർദ്ധക്യുക അത് രോഗമല്ലല്ലോ മരണയുക മരണ രോഗ രോഗമല്ല ആരാ കരിഞ്ചീരക ഉപയോഗിക്കരുത് കരിഞ്ചീരക ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അരി പൊരിയോ കടിയോ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ മറ്റു ഭക്ഷണത്തിൽ ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഔഷധമാണ് അവരീ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ഇങ്ങനെ കൂടി വിതറി കുറച്ച് ഉപ്പും ഇങ്ങനെ വിതറി ഇവിടെ പറിച്ചെടുക്കുക ഈ മേശപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പാകത്തിൽ ഒരു എല്ലും കൊണ്ട് ഒരാൾ പറിച്ചെടുത്താൽ ആ എല്ലിമൂലം ഒരു കഷ്ണ ഇറച്ചി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം എത്ര കിലോനാ തിന്നുന്നു ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് കിലോ രണ്ടര കിലോ തിന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒരാൾ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു നേരത്താണ് ഈ പറയണത് അപ്പം പത്ത് ഒട്ടകങ്ങളെയാണ് കുറേശികളുടെ ടെൻറ്റിൽ അറക്കുന്നത് അറക്കുന്ന ഒട്ടകത്തിൻ്റെ കണക്ക് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹ് അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ദിവസവും പത്തില്ല ചില ദിവസവും ഒമ്പതാണ് അപ്പൊ തൊള്ളായിരത്തിൻ്റെയും ആയിരത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ ആളുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാണ് ഇവിടെ ആരോ ഒട്ടക തർത്തണോ നോമ്പ് ഒറ്റിട്ടാ പോയത് ആലോചിച്ച് നോക്കി അവിടെ ഫലഭൂ ഇഷ്ടമായ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ അരച്ചിങ്ങനെ തിന്ന് തടിങ്ങനെ കൊഴിപ്പിച്ചിരിക്ക മല്ലിടാൻ വന്നതാ ഇപ്പുറത്തോ ഇപ്പുറത്ത് ആകെ കിട്ടിയത് അള്ളാഹു നൽകിയ നല്ലൊരു മഴ ആ മഴയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വെള്ളം കെട്ടിവെച്ചിട്ടത് കുടിക്കുകയാണ് പിന്നെയോ നോമ്പുകാരാണ് നല്ല ആരോഗ്യവാന്മാരല്ലാത്തവരൊക്കെ നോമ്പ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് നടന്ന ക്ഷീണം കൊണ്ട് സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ബദിരീങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കവരെ കിബറിന് അള്ളാഹു തല കൊടുത്തൊരു മറുപടിയാണിത് ആ കിബറിന്റെ തുടക്കം കുറിച്ചത് പിന്നെ ഈ വള്ളത്തിന്റെ മേലിലാണ് വെള്ളം അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നിബിധങ്ങൾ കൊടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് മഴ പെയ്തപ്പോൾ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കെട്ടിവെച്ചു ആദ്യം പിശാച്ച് വന്ന് സ്വഹാപത്തിന് ദുർബോധനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തരിശു ഭൂമിയിലാണ് എത്തിയത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളൊന്നുമില്ല അപ്പുറത്ത് കണ്ടില്ലേ മുഷിരിക്കുകൾ അവരെ കയ്യിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഒട്ടകങ്ങളുണ്ട് കുതിരകൾ അതിനനുസരിച്ചുണ്ട് എല്ലാ സർവ സംവിധാനങ്ങളും സായുധ ശേഷിയും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്കുലി പരിമിതമാണ് വെള്ളമില്ല ഭക്ഷണമില്ല സ്വഹാബത്തിന്റെ മനസ്സിൽ പിശാച്ച് വന്ന് ചെറിയ വസുവാസ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ അള്ളാഹു തേല നല്ല മട കൊടുത്തു ആ മഴ അപ്പുറത്തുള്ള ടെന്റിൽ ഇതുപോലെ വർഷിക്കുന്നില്ല ഈ പെയ്ത മഴയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ശേഖരിക്കാൻ ഒരു ഹൗദ് കെട്ടിവെച്ചു ആ ഹൗദിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആദ്യം ഒരു ടീം വന്നപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നിന്ന സ്വഹാപത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഒന്നും ചെയ്യരുത് വെള്ളം എടുക്കാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് അനം വെള്ളം എന്നത് മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മമാണ് തടയാൻ പാടില്ല അത് അവര് വെള്ളെടുക്കാൻ വരുന്ന ഒരു മുസ്ലിങ്ങളാ അല്ലല്ല കൊടിയ കുഫാരല്ലേ വെള്ളെടുക്കാൻ വരുന്നത് പക്ഷെ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകാനാ വരുന്നത് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അങ്ങനെ പിന്നെ വേറൊരാൾ വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊണ്ട് വേറൊരാൾ വരുന്നുണ്ട് അസുവത് എന്തിനാ വരുന്നത് ടാങ്ക് പൊളിക്കാനാ വരുന്നത് വെള്ളം കുടിക്കാനല്ല നേരത്തെയുള്ള കിബറിന്റെ പിന്നാലെ വന്ന മറ്റൊരു കിബറാണത് എന്താ ഓൽക്ക് മാത്രം ഒരു വെള്ളം അതാ അത് ചിന്തിക്കണം എന്തിനാ ഓൽക്ക് മാത്രം ഒരു വെള്ളം എന്താ ഓൽക്ക് മാത്രം ടാങ്ക് അവർക്ക് ടാങ്കിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പൈപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കാനോ കോരി കൊടുക്കാനോ പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഇത് പൊളിക്കും അങ്ങനെ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് ഹംസർ അലി അള്ളാഹു നേരെ മുന്നോട്ട് നിന്നു തൊടാനേ കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു ശക്തമായി വന്നപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് വല വീശി കൊടുത്തൊരു വെട്ട് ആ വെട്ടിൽ ആഞ്ഞു വീഴുന്നു പക്ഷേ അയാൾ ലക്ഷ്യം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സക്കറാ തിൻ്റെ ഹാലിലും പതുക്കെ കാലൊന്ന് നീക്കിയിട്ട് ഒരു കല്ല് പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കല്ലോണ്ട് പതുക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ തുറന്ന് വെള്ളം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയ വിടവുണ്ടാക്കി ഒരാൾ വീണെന്ന് കണ്ടപ്പോ ഏ കബൂ ജഹല് പറഞ്ഞു ചങ്ങായിമാരെ ഉറങ്ങി നിൽക്ക ഞമ്മളെ ടീമിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റുകൂടി അപ്പയാണ് 
നേതൃത്വം നൽകാൻ സുറാക്കത്ത് ബിനുമാലിക്ക് വന്നത് ഷെയ്താൻ സുറാക്കത്തിന്റെ വേഷത്തിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി ജാറുല്ലക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അഭയസ്ഥനാണ് കാവലിന് ഞാനുണ്ട് മുന്നോട്ട് നിന്നോളൂ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുമ്പോ ആദ്യം വെല്ലു വിളിച്ചു വെല്ലു വിളിച്ചു അവിടുന്ന് അബൂജവരും കൂട്ടരും വെല്ലു വിളിച്ചു ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വരി വെള്ളം കുടിക്കാൻ വന്ന ഒരാൾ ശരിയാക്കി അപ്പൊ നബിസല്ലാഷിം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെള്ളം കുടിക്കാൻ വന്ന ആളൊന്നും കാട്ടിയില്ല അങ്ങനെ പറയരുത് ടാങ്ക് പൊളിക്കാൻ വന്ന് വീരവാദം വയ്ക്കാൻ ആളെ ശരിയാക്കിയത് അത് പിന്നെ ശരിയാക്കേണ്ടതുമാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇതിനാ പോയി ടാങ്ക് പൊളിക്കണ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വന്നവർക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടാങ്ക് പൊളിക്കാൻ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരു കിബറ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അങ്ങനെ ചാടി എഴുന്നേറ്റു അപ്പൻ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ ആദ്യം പടയൊരുക്കിയത് അൻസാറുകളിൽ പെട്ട മൂന്ന് മഹാന്മാരെയാൻ അൻസാറുകളെ ഒരു സഹകരണം നോക്ക് നിങ്ങൾ ശരിക്ക് നബിസല്ലാഹു അലിസ്നോട് അൻസാറുകൾ മക്കത്ത് വെച്ച് കരാർ എഴുതിയത് മദീനയിൽ എല്ലാവിധ സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ബദർ എന്ന് പറഞ്ഞ മദീനയിലല്ല പുറത്ത പക്ഷെ പോകുന്ന വഴിക്ക് നബിനങ്ങളോടുള്ള അംഗീകാരവും അവരെ ഈമാനിന്റെ ഊക്കുവാണത് പോകുന്ന വഴിക്ക് നേരത്തെ ഉള്ള സംഘത്തെ കിട്ടാതെ മറ്റൊരു സംഘത്തെ അള്ളാഹു താര തരുന്നു എന്നുള്ള വർത്തമാനം കിട്ടിയപ്പോ അത് സ്വഹാബത്തിനോട് പങ്കുവെച്ചു സ്വഹാബ നിങ്ങളെ തീരുമാനം പോലെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങും മുഹാജിറുകൾ പ്രശ്നമല്ല കാരണം അവരേതും അംഗീകരിക്കാൻ റെഡിയാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നവരല്ലേ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഹിജറയെക്കാളും വലുതാണോ ബദർ അല്ല എത്ര സാഹസപ്പെട്ട ഹിജറ വന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അൻപത് കൊല്ലം അധ്വാനിച്ച സ്വത്തൊക്കെ അവിടെ ബാക്കിയുള്ള സഹോദരങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു പോരണെങ്കിൽ ചില്ലറ ഈമാൻ മതിയോ ഈമാനാണത് മക്കത്ത് നിന്ന് വരുമ്പോ തടഞ്ഞു വെച്ച് മുഷിരിക്കുകൾ സുഹൈബ് അലി അള്ളാഹുനുഹുവിനെ സുഹൈബ് അലി അള്ളാഹുനോട് പറഞ്ഞു സുഹൈബെ നീ റോമക്കാരനാണ് സുഹൈബ് റൂമി മക്കത്ത് വന്ന് താമസാക്കിയതാണ് യൗവന കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാലം ജീവിച്ച അവിടെയാണ് കച്ചവടവും സമ്പത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇഷ്ടം പോലെ സമ്പത്തുണ്ടാക്കിയത് സുഹൈബ് പിന്നെ സിനാൻ അലി അള്ളാഹുനോട് പറഞ്ഞു മദീനത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ സ്വത്ത് മുഴുവനും ഞങ്ങൾക്ക് വീതം വെച്ചരണം വില അളാപ്പാരും മൂത്താപ്പാരും സ്വത്തല്ല സുഹൈബ് അലി അള്ളാഹുന് സമ്പാദിച്ചുണ്ടാക്കിയ സ്വത്താണ് മദീനത്തേക്ക് ഹിജറ പോകുമ്പോൾ ആ പിടികൂടിയത് സുഹൈബ് അലി അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്നെ പറ്റി അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നല്ല അമ്പെയ്ത്തുകാരനാണ് നിങ്ങളെ മുഴുവനും അമ്പെയ്ത് തോൽപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ മദീനയാണ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സമ്പത്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിടിച്ചോളൂ ഓരോ സ്ഥലത്തുള്ള സമ്പത്തിന്റെ കണക്കങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവരെ ഈമാ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ സ്വത്തും ബാക്കിയില്ലാതെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അങ്ങൾ എടുത്തോളി അതെടുത്തോളി അതെടുത്തോളി അത്രയും വലിയ ഈമാന മുഹാജിറുകൾക്ക് ഒരു സമ്പത്തും ബാക്കി വെക്കാതെയാണ് മദീനയിലേക്ക് അവർ പോകുന്നത് ഈമാൻ കൊണ്ടുള്ള പോക്കാണ് അവരേതും അംഗീകരിക്കും മുഹാജിറുകൾ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു നബിയ ഞങ്ങൾ റെഡിയാ ഞങ്ങൾ റെഡിയാന്ന് പറയുന്ന ആ മഹാന്മാര് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഒരുങ്ങിയവരല്ല വെള്ളം കുടിച്ച് നോമ്പ് മുറിച്ചവരുണ്ട് ഇനിയും കുടിക്കാനുള്ളത് വെള്ളം തന്നെ വേറൊന്നുമില്ല കയ്യിൽ കാരണം യുദ്ധം ലക്ഷ്യമാക്കി പോയതല്ല സമരം പ്രതിരോധം ലക്ഷ്യമാക്കി പോയതല്ല വർത്തക സംഘത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് അവകാശങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങി മദീനയിലേക്ക് വരാൻ പോയതാ പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വാഗ്ദാനം അൻസാറുകൾ അവരെ മറുപടി ആനുവിധങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് പതിരീങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അൻസാറുകളാ മുഹാജിറുകളാ അൻസാറുകളാ മുഹാജിറുകൾ കുറച്ച് അൻസാറുകളാണ് അധികം അൻസാറുകൾ പറഞ്ഞു നബിയെ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കമാണ് തങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഒരു സമുദ്രം നീന്തി കടക്കാനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളവിടെ അമാന്തം കാണിക്കൂല നീന്തി കടക്കും അതല്ല കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു മല മുറിച്ച് കടക്കാനാണോ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അതിനും സജ്ജമാണ് മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്സലാമിന്റെ അനുയായികൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ പറയൂല മൂസാ നബിന്റെ അനുയായികൾ എന്താ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത ടീമാണ് മൂസാ നബിന്റെ അനുയായികൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ഭക്ഷണം കൊടുത്തു ചില്ലറ ഭക്ഷണം ഒരു ഉപ്പ്യ ബില്ലടക്കണ്ട രാവിലെ ഒരു തരം ഭക്ഷണം വൈകുന്നേരം മറ്റൊന്ന് രാവിലെ കട്ടി തേൻ വൈകുന്നേരം കാടപ്പക്ഷി ഇരുന്നെടുത്താൽ മതി തേൻ കുടിച്ചാൽ തന്നെ
അപ്പൊ അതിന് ദാഹവും വിശപ്പും രണ്ടും വരെയായിരിക്കും വൈകുന്നേരാണെങ്കിലോ കാടപ്പക്ഷി ഈ കാടല്ല അത് ശരി നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കാട കണക്കൂട്ടിയത് അതല്ല സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ കാടപക്ഷിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇവിടെ ഉള്ള എത്ര കാട് നിന്നാലും കിട്ടുമോ ഇവിടെ കിട്ടാനാ കിട്ടൂല ഇതിങ്ങനെ ഭക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു യുദ്ധത്തിന് വിളിച്ചു യുദ്ധത്തിന് വിളിച്ചപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കിട്ടിയ ആൾക്കാർ എന്താ പറഞ്ഞറിയോ മുസാ നബിയെ നിങ്ങളും പടച്ചോനും പോയി യുദ്ധം ചെയ്തോളി ഞങ്ങൾ പൊരയിൽ ഇരുന്നോളാം നിങ്ങൾ നന്ദി കെട്ട വർത്തമാനമാണ് അൻസാറുകൾ പറയുന്നത് മുസാ നബിന്റെ അനുയായികൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ പറയൂല ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് റെഡിയാണ് പോരാട്ടത്തിന് റെഡിയാണ് അൻസാറുകളെ പേരാനബി ഞങ്ങൾ ആദ്യം വിളിച്ചത് മൂന്ന് പേര് മുന്നോട്ട് നിന്നു മുന്നോട്ടെത്തിയപ്പോ അപ്പുറത്തുനിന്ന് അബൂജഹൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് അബൂജൽ ആദ്യ യുദ്ധത്തിന് വന്നിട്ടില്ല അബൂജൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു അൻസാറുകൾ വേണ്ട ഒരു നല്ല ആൾക്കാരാ ഞങ്ങളെ നാട്ടുകാര് വരട്ടെയായിരുന്നു ഞങ്ങളെ നാട്ടുകാരെ മക്കാരെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് മക്കാര് വരട്ടെയായിരുന്നു മുഹാജിറന്റെ വാക്ക് കേട്ട് മുന്തി മൂന്ത് സിംഹരാം പിന്നിലെ ഉപൈദത്തും മൂന്ന് പേര് മുന്നോട്ട് വന്നു അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് വലീദാണ് മറ്റൊന്ന് യുത്തുബയാണ് മറ്റൊന്ന് ഷൈബയാണ് ഷൈബയും മുത്തുബയും നല്ല ചെറുപ്പക്കാരെ യവ്വനം തുളുമ്പുന്നവരാണ് അവരെ നേരിടുന്നത് ഇപ്പുറത്തുള്ള യുവാക്കളായ അലി റലി അള്ളാഹു ഹംസ അലി അള്ളാഹു വലീദ് പ്രായം കൂടുതലുള്ള ആളാണ് ഇപ്പുറത്തുള്ള ഉബൈദ് അലി അള്ളാഹുനും പ്രായം കൂടുതലുള്ള ആളാണ് അവർ തമ്മിലാണ് കിടക്കൽ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് യുദ്ധം തുടങ്ങി ഇതിനാണ് ദ്വന്ദ യുദ്ധം എന്ന് പറയൽ വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണ് ആദ്യം നടന്ന അതാണ് അപ്പോഴൊക്കെ മറ്റാളിങ്ങനെ പിരികൂട്ടുണ്ട് ഉം അടിച്ച് കാശിക്കൂടി ഓരോന്നും ഒരു കഴിവില്ലാത്തവരാണ് ഷെയ്ത്താനിങ്ങനെ പിരി മുറുക്ക് നിന്നിട്ട് മുന്നിലിങ്ങനെ പതാകം പിടിച്ച് നിൽക്കല്ലേ ഹംസർ അലി അള്ളാഹുന് മുന്നോട്ട് നിന്ന് തന്റെ എതിരാളിയെ ഡിം ഒറ്റടി അലി റലി അള്ളാഹുന് ഒറ്റ ചാട്ട് അതും കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഉബൈദ് റലി അള്ളാഹുനു ചെറിയൊരു സാഹസം ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് പ്രായം കൂടുതലുള്ള സഹാബിയാണല്ലോ അപ്പൊ അപ്പുറത്തൊന്നും ഒരു വെട്ട് കിട്ടി ഇങ്ങോട്ട് ഉബൈദ് റലി അള്ളാഹുന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് അപ്പോഴേക്ക് ഈ രണ്ട് സുഹാബിമാരും കുതിച്ചു വലീദിനെയും ശരിയാക്കി അപ്പൊ അബൂജ പറഞ്ഞു എടാ ഉറക്കന്മാരെ ഉറക്കുന്നിട്ട് കാര്യം ഇപ്പൊ നാലെണ്ണായി നേരത്തെ ഒന്നും ഇപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം നാലെണ്ണം പോയി അപ്പുറത്ത് ഒന്നും കൂടി കാലിയായിട്ടില്ല ഉബൈദ് അലി അള്ളാഹുനെ നേരെ താങ്ങി സുഹാബത്ത് ടെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വന്തം മഹാനവറുകൾ ചോദ്യം നബിയെ ഞാൻ ശുഹദാക്കളിൽ പെട്ട ആളാകൂലേ എനിക്ക് ഷഹാദത്തിന്റെ മഹത്വം കിട്ടൂലേ അപ്പൊ ഉബൈദ് അലി അള്ളാഹുന് പറഞ്ഞു തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഷഹാദത്ത് കിട്ടണം എനിക്ക് ഷഹീദാകണം അതാ താല്പര്യം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അന്തമിന ശുഹദാറ്റ നിങ്ങൾ ശുഹദാക്കളിൽ പെട്ട ആളാണ് ബദർ ശുഹദാക്കൾ പതിനാലാണ് മറക്കരുത് ബദിരീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ചൊക്കെ അഭിപ്രായം ഉണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് വരെ അഭിപ്രായത്തിന്റെ കൗലുകളുണ്ട് ബദിരീങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞതും ശുഹദാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടു രണ്ടാണ് ശുഹദാക്കൾ പതിനാലെണ്ണമാണ് മറ്റേതും ബദർ ശുഹദാക്കളാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് ബദിരീങ്ങൾ എന്നാ മൊത്തത്തിൽ പറയാ ഷഹീദായവർ പതിനാല് ആളുകളാണ് പതിമൂന്ന് ആള് രണാങ്കണത്തിൽ ഷഹീദായി തിരിച്ചിങ്ങനെ വരുമ്പോ മദീന എത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഉബൈദ് അറലി അള്ളാഹുനും ഷഹീദായി അങ്ങനെ മൂന്ന് പേര് അപ്പുറത്ത് പോയപ്പോ അബുജയിൽ വന്ന് എല്ലാരോട് എണീക്കാൻ എല്ലാരോടും എണീക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അലി അറലി അള്ളാഹുനും ഇങ്ങനെ അവര് ഈ മൂന്നാളെ പണിയാക്കി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു മാറിയപ്പോ ഇപ്പുറത്ത് വന്ന് നോക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഹബീബ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അത് നിങ്ങളെ നിസ്കാരത്തിലാ എവിടെ പന്തലിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ പന്തൽ നിന്നേടത്ത് ഇന്നൊരു പള്ളിയുണ്ട് മസ്ജിദുൽ അരീഷ് ബദറിൽ പോകുന്ന ആളുകൾ അവിടെ കയറി രണ്ടരക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ബദറിൽ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഈ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ബദർ ഇങ്ങനെ പോയി കാണണം അപ്പോഴേ ഇതൊക്കെ തിരിയുള്ളൂ ഇതൊക്കെ ശരിക്കപ്പെടുത്തി ഞാൻ അപ്പൊ അത് ഫുള്ള് പറയില്ല എവിടെ ഫുള്ള് ഒരു ഭാഗം കടിക്കാൻ കഴിയൂല അത്രേ തുടങ്ങാ
സ്വഹാബത്ത് തമ്പടിച്ച സ്ഥലം കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയാൽ കുറേശികളൊക്കെ വീണ സ്ഥലം കാണാം ആ വീണിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്താണ് ഖലീബ് ബദർ ബദറിലെ പൊട്ടക്കിണർ ഉള്ളത് പന്തലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇപ്പുറത്തായിട്ടാണ് ശുഹദാക്കൾ അന്തിയിറങ്ങുന്ന സ്ഥലമുള്ളത് അങ്ങനെ വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ അടയാളങ്ങളൊക്കെ പോയി നോക്കിയാൽ കാണാം പള്ളി ഏതായാലും അവിടെ ഉണ്ട് ആ പള്ളി നിന്നിടത്താണ് പന്തൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ പന്തലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി നോക്കി അലി റലി അള്ളാഹു അപ്പൊ സ്വഹാബത്തൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയിലാണ് ഹബീബ് സല്ലാഹിമങ്ങൾ സുജൂതിലാണ് കുറെ നേരം സുജൂതിൽ നെറ്റി വെച്ചിട്ടും തലയെടുക്കാതിരുന്നപ്പോ അലി റലി അള്ളാഹു ഒന്ന് കാത് വെച്ച് നോക്കി എന്താണ് ഈ ചൊല്ലുന്നത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ സുജൂതിൽ അങ്ങനെ നെറ്റി വെച്ച് തങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചൊല്ലുകയാണ് ഹല്ലാനോട് ഒറ്റ ഈ ചെറു സംഗത്ത നീ നശിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചെറു സംഗത്ത നീ തോൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ പിന്നെ നിനക്ക് ആരാധന നടക്കൂല നിനക്ക് ഈ ബാധത്തെടുക്കാൻ ഭൂമിയിൽ ഒരു കുട്ടിയെയും കിട്ടൂല അള്ളാ സുജൂതിൽ നിന്ന് തല ഉയർത്തിയിട്ട് സലാം വീട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ പറഞ്ഞു സന്തോഷം വന്നു അപ്പോഴേക്ക് മലക്കേൾ വരാൻ സയ്യിദിന ജിബിരിയിൽ അലഹി സലാമിന്റെയും മീക്കായിൽ അലഹി സലാമിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ പതാകയും പിടിച്ച് മലക്കേൾ വരാൻ മലക്കളകയിലും പതാക ഉണ്ട് പതാക നേരെ തുടങ്ങിയോ നല്ല മുമ്പേ ഉണ്ട് ആ ശരി പതാകയും പിടിച്ച് വരികയാണ് വെള്ളപ്പതാകകൾ വെള്ളപ്പതാകകൾ പിടിച്ച് മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരികയാണ് മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഇറങ്ങുന്നത് സ്വഹാബിമാര് അനുഭവിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നോക്കിക്കണ്ട അപ്പുറത്ത് നേതാവായി നിൽക്കുന്ന ഷെയ്ത്താൻ ഷെയ്ത്താൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഫലമ്മ തറാത്തിൽ ഫിഅത്താനി ഞങ്ങളുടെ നേതാവായി നിൽക്കുന്ന ആള് ബാക്കോട്ട് മുന്നോട്ട് കയറി അങ്ങനെ അബൂജയിൽ ഇയാൾ പിന്തിരിഞ്ഞു വാക്കുമ്പോ ഒരു പിടുത്ത പിടിച്ചു പോകാൻ പറ്റൂല എന്താ അയാള് പറഞ്ഞത് ഇനി അറാ മാലാ തറവ് ഞങ്ങൾ കാണാത്തത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് മലക്കള് വരുന്നുണ്ട് മുഷിരിക്കളെ നിങ്ങൾ കാണാത്ത ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി അഹാഫുല്ലാ ഞാൻ അള്ളാനെ പേടിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്നാൽ എന്റെ പണി ഉറപ്പാ പറ്റി പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകാണ് അബൂജയിൽ ഒന്നും പോകാൻ പറ്റുമോ ഒരു പിടുത്തണ് പിടിച്ചു പിടിച്ചപ്പോ മാറിന് നോക്കി നാല് കുത്ത കുത്തണ് കിട്ടിയപ്പോ അബൂജയിൽ വേഗം വിട്ടു അത് വേദനകല്ലേ അടുത്താളും പിടിച്ചു അടുത്താളും കുത്തി ഏത് പിടിച്ചാലും മുഴുവനും കുത്തി ഓടി ഓടിയപ്പോ ലാസ്റ്റ് അവര് പറഞ്ഞു സുറാക്ക ഞങ്ങൾ മക്കത്തേക്ക് വരട്ടെ കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് ഇവർ മക്കത്തെത്തിയപ്പോ യുദ്ധത്തിന് വരാത്ത സുറാഖത്ത് ഉൽ മാലിക്കിന്റെ കോളറോ പിടിച്ചു അയാൾ ആകെ പേടിച്ചു അല്ല ഇങ്ങളല്ലേ ബദർ ഞാൻ ബദർലോ ആ ഇങ്ങളന്നെ ഞാനോ ആ ഇങ്ങളന്നെ ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല എന്നോ അപ്പൊ എന്നാ ബലോടൊക്കെ ചോദിച്ചു നോക്കി ഇല്ല ഇയാൾ പോയില്ല ഇയാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റുള്ള ഒരാളെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ആകെ തർക്കായി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊരു കൂട്ടര് അല്ല ഇല്ല എന്നൊരു കൂട്ടര് വന്ന ആൾ സുറാഖത്ത് ഉൽ മാലിക്കിന്റെ വേഷത്തിൽ ഇബിലീസാണ് എന്ത് ഓട്ടാ ഓടിയത് എന്ത് പിന്തിരിയലാ പിരിയലും മലക്കുകൾ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയപ്പോഴേക്ക് സ്വഹാബത്തത മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു മലക്കുകൾ യുദ്ധം ചെയ്തോ ചെയ്തില്ലേ എന്നുള്ളതിൽ രണ്ടഭിപ്രായമുണ്ട് ചെയ്തു എന്ന് ബലപ്പെടുത്തുന്ന തെളിവുകൾ ധാരാളം ഉണ്ട് ഇല്ല മലക്കുകൾ ഇവർക്ക് സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്തതാണ് കാരണം പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ശത്രുക്കൾ എന്നെ വെട്ടിയത് മനുഷ്യനല്ല എന്നെ വെട്ടിയത് ഒരിക്കലും മനുഷ്യനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുന്നോട്ട് നിന്ന് സ്വഹാബത്തിന് ധൈര്യമായി കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ടാണ് പോരാട്ടം നടക്കുന്നത് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈസ് നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തിലാണ് മലക്കുകൾ അള്ളാഹു തല എങ്ങനെ ഇറക്കി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അവരെക്കാളും എത്ര ഇരട്ടിയാണ് മലക്കുകളിൽ ഇറങ്ങി വന്നത് വലിയ ഒരു സഹായമാണ് അള്ളാഹു കൊടുത്തത് ഈമാനിന്റെ പേരിൽ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും പിന്തിരിയുന്ന ഒരു മനസ്സില്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം അംഗീകരിച്ച ഇമാൻ പട്ടിണി കിടന്ന് നോമ്പ് നോറ്റിട്ടും റബ്ബിന്റെ തീരുമാനം അംഗീകരിച്ചു അള്ളാഹു കൊടുത്ത വാഗ്ദാനം സ്വീകരിച്ചു വെള്ളം കുടിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയ സ്വഹാബിമാർ ഗജവീരുക്കളായി യുദ്ധം നയിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് പോരാട്ടത്തിന്റെ കഥകൾ പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ പമ്പനായ അബൂജഹിലിനെ പറ്റി അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫർ അലി അള്ളാഹുന്നെ പറയാണ് 
ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കുട്ടികൾ പ്രായപൂർത്തിയോട് എത്താൻ പക്വത എത്തുന്ന പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടില്ല രണ്ട് മക്കൾ രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇന്നെ തോണ്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചു അബൂജ പറഞ്ഞ സാധനം ഏതാണ് അവർ മദീന തോൽ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അബൂജഹലി ഏതാണ് അപ്പോ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫർ അലി അള്ളാഹുനെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ അബൂജലിൽ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഏതായാലും കാണിച്ചു കൊടുക്കല്ലേ അതാ ആ നിക്കണ ആ വലിയ പടപ്പാടുന്നു ആ വലിയ മനുഷ്യനാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫർ അലി അള്ളാഹുൻ എന്ന സഹാബി പറയാണ് ആ കുട്ടികൾ കുതിച്ചത് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ രണ്ട് മലകൾക്കിടയിലാ നിനക്ക് മനസ്സിലായി അത് രണ്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള മല ഞാൻ ഇടയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ആളാണ് കുട്ടികൾ ഒരൊറ്റ കുതിക്കൽ ഒരൊറ്റ പണിയാകൽ ഭൂജലം താഴ്ത്തു അബൂജല് വീണപ്പോ ഒരു ഭയങ്കര സൗണ്ട് ഉണ്ടായി നാണ് നിങ്ങൾ എന്തേ മനസ്സിലാക്കിയത് അബൂജലിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രമാത്രം വലിയൊരു സാധനമാണ് സുബഹാനുള്ള ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഡെസ്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം വെച്ചാൽ അത്ര തടി ഉണ്ടാവും അബൂജലിന്റെ തടി അത്ര വലിയ ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ച് വൈറ്റ് ഹൈറ്റും വെയിറ്റും ഉള്ള ആളാ അയാൾ അങ്ങോട്ട് വീണതോടുകൂടി പിന്നെ അപ്പുറത്തൊക്കെ കലങ്ങിലാകെ അങ്ങനെ ബദിരീങ്ങളിൽ മലക്കുകളിൽ ഇറങ്ങി വന്നവരെ സഹായിച്ച സഹായം അവര് പിന്തുണ നൽകിയത് സന്തോഷം നൽകിയത് മലക്കുകളാണ് വെട്ടിക്കോളി പെർമിറ്റാണ് കുറെ അഹങ്കാരല്ലേ ചെയ്തത് അതിനുള്ള ശിക്ഷ ഒരു പടിക്കട്ടെ അങ്ങനെ കടന്ന് ഇത്രയും ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ കുതിക്കുന്ന കുതിക്കുന്ന നേരത്ത് പലരും പല ഭാഗത്തേക്ക് ഓടുന്നുണ്ട് പല ഭാഗത്തേക്ക് ഓടുന്നുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ കുന്നിൻ മുകളിലേക്കും മല മുകളിലേക്കും ഒക്കെ ഓടുന്ന ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ കുറെ ആളുകൾ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ പണിയായപ്പോൾ ഒറ്റ ഓട്ട ഓടുകയാണ് അങ്ങനെ പിന്തിരിഞ്ഞ് ഓടുന്ന ആളുകളിൽ എഴുപത് ആളുകളെ തടവിലാക്കി എഴുപത് ആളുകൾ നിലംപരിശായി ശത്രുപക്ഷത്ത് ഇപ്പുറത്ത് പതിമൂന്നാളുകൾ ഷഹീദായി സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ നിങ്ങൾ പന്തലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി പന്തലിൻ്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തുമായി സ്വഹാബത്തും വിശ്രമിക്കുന്നു എത്ര കറക്റ്റായിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനം അവരെ കിബിറിന് അള്ളാഹു തേല കൊടുത്ത തിരിച്ചടിയാണ് ചെറിയ തിരിച്ചടിയല്ല ഈ മാനാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് സ്വഹാബത്തിൻ്റെ ഈ മാനാണ് വേറെ ഒന്നും അവരെ കയ്യിലില്ല അല്ലാതെ ഈ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആളുകൾ നാല് വാളുകളെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് നാല് കുതിരകളെ കൊണ്ട് അഞ്ച് കുതിരകളെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പക്ഷേ അള്ള കൊടുത്ത സഹായം ചെറുതല്ല സ്പെഷ്യൽ കുതിരകളെ പുറത്തായി പലരും വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ മക്ക ബദർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അബൂ ലഹബ് ഒരു ദിവസം കാബയുടെ ചാരത്തേക്ക് ചെന്നു അബൂ ലഹബ് ഇങ്ങനെ ചെന്നു നോക്കുമ്പോ കാബയുടെ മുറ്റം ശൂന്യമാണ് കാബന്റെ മുറ്റപ്പ നമ്മള് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഒക്കെ നോക്കിയ മാറിയാണ് ഇപ്പൊ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആളുണ്ടോ എവിടെ ആള് നിങ്ങള് മഞ്ചേരി പോയാക്കാണ് ഒരാള് തിക്കാതെ തിരക്കാതെ വേറെ രോഗിനെ പോയി കാണാം ഉണ്ടോ ആളില്ല എവിടെയും ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ആകെ പേടിയായി പോയി നിങ്ങള് അള്ളാഹുത്താല ഒരു ഒരു ടീം ഒരു മനുഷ്യന്മാരെ പേടിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹുത്താലാക്കി ചെറിയ ഒരു ഒരു ചെറിയ സിഗ്നൽ എടുത്താൽ മതി അത്രേ ഉള്ളൂ തോന്നൊന്നും ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹു തല സലാമത്ത് നൽകട്ടെ നമ്മളൊക്കെ നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കണം നല്ലോണം ചിന്തിക്കണം പരീക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂമിനിയങ്ങൾക്ക് ഒരു ശരിയാണ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളണം പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം പഠിക്കാൻ വേണ്ടത് ഒരാൾ അയാളുടെ വീട്ടിലോ കുടുംബത്തിലോ ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ ആ കുടുംബം അത് കാരണമായി പഠിച്ച് നന്നാകാൻ വേണ്ടത് അതിനല്ല കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ല നമ്മളും മരിച്ചുവല്ല ഇനി അങ്ങനെയൊക്കെ മതി എന്നുള്ളതിനല്ല പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു അധിഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ തരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നാട്ടിൽ എത്രയോ രോഗികൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അല്ലേ ആരോഗ്യമുള്ള എത്ര ആൾക്കാർ പോയി രോഗികളത് ആ മരുന്ന് കുടിച്ചപ്പോൾ പത്ത് കൊല്ലം പതിനഞ്ചു കൊല്ലം ഇരുപത് കൊല്ലം ആയിട്ട് അങ്ങനെ മരുന്ന് കുടിച്ചെടുക്കുന്നു ഒരു രോഗമില്ലാത്ത ആരോഗ്യവാന്മാർ എത്ര വേഗം പോയി അള്ളാഹു നൽകുന്ന വലിയൊരു പാഠമാണ് നമ്മളത് ശരിക്കും ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് ബദറീങ്ങളുടെ ഈ അവസ്ഥകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അബൂ ലഹബ് ബദറിൽ പോകാത്ത ആളാണ് അതിലേക്ക് പോയില്ല അബൂ ലഹബിന് ഉറപ്പാണ് മക്ക വിട്ടുപോയാ ജീവൻ പോകുന്നു അബൂ ലഹബ് പോകാതിരുന്നപ്പോൾ അബൂ ലഹബിനെ ഭയങ്കര വിമർശനം നടത്തിയ ആളാണ് അബൂ ജയിൽ അബൂ ജയിൽ ഒരു പായും ഒരു തലക്കിണി
പബുലബു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇന്നെ പറ്റി അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലെ നേതാവല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പകരം ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ പോരൂല എന്തേ ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ തരാം ആ അന്നങ്ങളെ വക ഒരു നൂറൊട്ടകം തരി കൊടുക്കാ പോലെ സ്വത്തുണ്ട് അത് കൊടുത്തയച്ചു അങ്ങനെ ബദ്രുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോയിരിക്കുമ്പോ ഒരൊറ്റ കുട്ടിയിൽ ആ കാബന്റെ പുറത്തുള്ള തിണ്ണയിൽ ആരൊക്കെ ഇരിക്കലുണ്ട് അബൂജഹൽ ഉണ്ടാകലുണ്ട് ഋത്തുബണ്ട് ഷൈബണ്ട് വലീദുണ്ട് ഉമ്മയ്യത്തുണ്ട് ഒറ്റൊന്നിനും കാണാനില്ല നേതാക്കളായ നേതാക്കളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്തവരാണ് കച്ചവട സംഘത്തിലുള്ളവരാണ് അബൂലഹബ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാണ് അവരോട് യുദ്ധത്തിൽ പോയ ആൾക്കാരും പോകാത്ത ആൾക്കാരോട് നമ്മളെ നേതാക്കളൊക്കെ പോയല്ലേ അപ്പൊ യുദ്ധത്തിന് പോയ ഒരാൾ പറയാണ് സത്യത്തിൽ ഞമ്മളെ നേതാക്കളെ വെട്ടിയതൊന്നും സ്വഹാഭിമാരല്ല കറുപ്പും പൊളുപ്പായിട്ട് കുറച്ച് കോലങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറുപ്പും മുറുപ്പും പുള്ളികൾ ഇങ്ങനെ പുള്ളികൾ ഇങ്ങനെ യുദ്ധം നടന്ന പകലാ രാത്രിയാ പകലാണ് പകലല്ല യുദ്ധം നടന്നത് പകലാ യുദ്ധം നടന്നത് കറുപ്പും വെളുപ്പും ഇങ്ങനെ കണ്ടു വന്നു അത്രേ കാണുള്ളൂ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വാരി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹുന്റെ ഒരു അടിമണ്ട് അബൂ റാഫി അബു റാഫി റലി അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞു വല്ലാഹി തിൽക്കൽ മലായിക്ക കറുപ്പും വെളുപ്പും എന്താ തിരിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലേ അത് മലക്കുകളാണ് കൂട്ടരെ മലക്കുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ട കളറാണ് ആ കറുപ്പും വെളുപ്പും മലക്കുകളാണ് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ശരിക്കും നല്ല വിജയം കൊടുത്തത് എന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തകർന്നു പോയത് ഈ ബദർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രതികാരം വീട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്നുകൂടി മുഷിരിക്കുകൾ വന്നിരുന്നു സ്വഹാഭിമാൻ അങ്ങോട്ട് അടുത്ത് ചെന്നപ്പോഴേക്കും അബു സുഫിയാൻ നേതൃത്വത്തിൽ ആൾക്കാർ ചൂടിയതാ കാരണം പഴയ അനുഭവം വീണ്ടും വരുമോ എന്ന് അവർക്കൊരു പേടി അബു ലഹബ് പറഞ്ഞു വല്ലാത്ത നട്ടം തന്നെ നേതാക്കളെ ശേഷം നിന്ന് ഇവിടെ ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ല ഒക്കെ പോയില്ലേ ഇനി എന്താ ചെയ്യാ അപ്പൊ സ്വഹാഭിമാർ പങ്കെടുത്ത ഈ പ്രതിരോധത്തിൽ അവർക്ക് വലിയ സഹായമായി മലക്കുകൾ വർത്തിച്ചത് അവർ ഈമാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാ നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും താഴ്ത്തപ്പെടാൻ അവർ പറ്റ അവമതിപ്പിക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണം ഈമാനും ഇഹ്ലാസും കുറഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ള വിഷയമാണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല പല ഭാഗത്തും യു പിയിൽ അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങൾ എങ്ങനെ ശരിയാക്കണ് അവിടെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ ഈമാൻ ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാണല്ലേ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരോടും ചോദിച്ചു നോക്കി നമാസ് മാലും മാലും നെയ്യെ നമസ്കാരം അറിയോ എന്ത് നമസ്കാരം നോമ്പോ എന്ത് നോമ്പ് ഒരു അലക്ക് അറിയില്ല അറിയോ എവിടെ അറിയണം മുന്നൂറ്റി അമ്പത് നാനൂറ് ഉപ്പ്യക്ക് പണിയെടുക്കുന്ന എത്ര ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് നാട്ടിൽ ഒരു ഷെയ്യും തിരിയില്ല അറിയോ എവിടെ അറിയണം ഏതെങ്കിലും പള്ളി പരിസരത്തോ കൊണ്ടുപോലാണെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച അങ്ങനെ എല്ലാവരും പോയി കൈയ്യെട്ടും പോലും ഒരും കൈയ്യെട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു ഷെയ്യും അറിയില്ല ശരിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഓതുമ്പോലെ കുറാൻ പോലും ഓതാ അറിയില്ല എന്താ അറിയാ ഒരു ജോലി അറിയാ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ തലമുറ കഴിഞ്ഞാലുള്ള തലമുറയും അതിലേക്ക് ആ കൂപ്പ് കൊത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വൻ പരാജയമാണത് ഇൽമ് ഉണ്ടാക്കി ദീന് ദീന് നടത്തിയിട്ട് ഇഹ്ലാസും ഈമാനും വർദ്ധിപ്പിക്കണം അല്ലാതെ ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂല ഏത് സ്ഥലങ്ങളിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ആ രൂപത്തിൽ അക്രമങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ ഈ മാനികമായ ഇഹ്ലാസുപരമായ ലെവലിൽ നിന്ന് അവർ തെറ്റിയിട്ടുണ്ടാകും അത് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള വലിയൊരു പരീക്ഷണമുള്ള കൊടുക്കുന്നതാണ് അതേ സമയത്ത് ഊർജസ്വലതയോടെ നിൽക്കുന്നവർ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഈമാൻ അവർക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അത്ര പേരൂന്നാതിരുന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാർ പറങ്കികൾ എത്ര ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ ഗജവീരുക്കളായ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുമാരും മമ്പുറത്തുപ്പാപ്പയും ഉമർക്കാതീതങ്ങളും അടങ്ങുന്ന വലിയൊരു തലമുറ വലിയൊരു നേത്ര നിര അന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കൊടുത്ത ഈമാനികമായ ആവേശം ഇന്നവിടെ കാണാനാണ് കുഞ്ഞി മരക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരനല്ലേ ആ ഷഹീദ് കല്യാണത്തിൻ്റെ അന്നല്ലേ ഷഹാദത്ത് ഏറ്റുവാങ്ങിയത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഉമ്മാക്ക് കൂടെ ജീവിക്കാൻ മറ്റൊരു മകനില്ല പക്ഷേ നാട്ടിലെ ഒരു മുസ്ലിം പെണ്ണിനെ പോർച്ചുഗീസുകാർ പൊക്കിക്കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ പെണ്ണിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്ന നീയത്തോടെ പുതുമാരനായി ഇറങ്ങുന്നതിന് പകരം അവരോട് പൊരുതിയിട്ട് ആ പെണ്ണിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി
വലിച്ചെറിഞ്ഞാണ് പക്ഷേ ആ വലിച്ചെറിഞ്ഞ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട ശരീരം മീന്തുന്നൂല അത് കരക്കടിഞ്ഞു അത് സ്വീകരിച്ചു മറവ് ചെയ്തു എത്ര വലിയ ധീരത തോറ്റതല്ലേ മുസ്ലിങ്ങളോട് തോറ്റതല്ലേ ഇവരൊക്കെ തോൽക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഈ മാൻ അന്ന് ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടായല്ലേ എന്ത് എന്ത് ആൾ ബലാന്നുണ്ടായിരുന്ന ശരിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എന്ത് പട്ടാള വീര ഉണ്ടായിരുന്ന ശരിക്ക് മുസ്ലിം പക്ഷത്ത് എന്ത് പടക്കോപ്പാ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ മാനാവേണ്ടത് കഴിവിന്റെ പരമാവധി അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനേറ്റിത്തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇഹ്ലാസ് വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും അള്ളാഹു ഇഹ്ലാസ് ഏറ്റിത്തരട്ടെ ആ ബദിരിയങ്ങൾ വലിയ ബഹുമാനമുള്ളവരാണ് ഞാൻ അവരെ ബഹുമാനത്തിന്റെ വറക്കത്ത് ചെറിയ രൂപത്തിലൊന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഖുർആാനിൽ എമ്പാടും അള്ളാഹു വിശദീകരിച്ചൊരു ചരിത്രം ബദൃശുഹദാക്കളെ ചരിത്രമാണ് അതുപോലെ അള്ളാഹു വിശദീകരിച്ച എണ്ണിപ്പറഞ്ഞൊരു ചരിത്രം യുദ്ധങ്ങളിലോ ഷഹദാ ശുഹദാക്കളിലോ വേറെയില്ല ഒരു സൂറത്തിൽ അള്ളാഹു ഒതുക്കിയിട്ടില്ല വ്യത്യസ്ത സൂറത്തുകളിലാണ് ബദിരിയങ്ങളെ ചരിത്രം പറഞ്ഞത് ഒരേ സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞത് ആവർത്തിച്ച് വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് അവരെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി തരാനാണ് കൂട്ടത്തിലൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ആ ബദിരിയങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനം കൽപ്പിച്ചിരുന്നത് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളാണ് ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത ആളാണോ പ്രത്യേക പരിഗണനയുണ്ട് ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത ആളാണോ അവർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണനയുണ്ട് ഒന്നും രണ്ടും പരിഗണനയല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ബദിരിയങ്ങളിൽ പെട്ട ആളുകൾ വന്നപ്പോ അവിടെ ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല സ്വഹാബത്തൊക്കെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കാൻ ഇരുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഒരാൾ എണീപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് പറ്റൂല അപ്പൊ ഈ സൊഫിൽ ഒരു കുട്ടി വന്നിട്ട് അവിടെ സ്ഥാനം പിടിച്ചു ആ കുട്ടിനോട് പോടെ തരാൻ പറ്റൂല ആ കുട്ടി സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രായപൂർത്തിയുള്ള കയറിക്കണ്ടിരുന്നു പോലെന്തേ കയറിക്കാഞ്ഞ് ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ മുന്നിലൊന്ന് കുട്ടികളെ കസേര ഇരിക്കുമ്പോ മറ്റൊരു കാണാൻ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വാഗതവും ഉദ്ഘാടനവും അധ്യക്ഷനോ കഴിഞ്ഞ് പരിപാടി പൗതിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് കുട്ടികളുടെ പറയും പോയാടും കുട്ടികൾ തിരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ വെക്കോളി ഇറങ്ങും ആ കുട്ടികളെ മാറ്റാൻ പറ്റൂല ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരാൾ ഇരുന്നാൽ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ഹക്ക് അയാൾക്കാണ് അടയാളം വെച്ചാലും ശരി വെച്ചിട്ടില്ലേലും ശരി ഈ സൊഫിൽ നിങ്ങൾ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ ആരും ഇല്ലാതെ എനിക്ക് വന്ന് നിസ്കരിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബാക്കിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നിന്നു ഞാൻ മാറി കൊടുക്കണമെന്നാ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നോളി വരാൻ പറ്റൂല കാരണം ആ സ്ഥലവുമായി അയാൾ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ഹക്ക് അയാൾക്കാണ് അപ്പൊ അയാൾ ടോർച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ശരി മുണ്ട് വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ശരി അടയാളം വെക്കണമെന്നില്ല എന്നാ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു സദസ്സിൽ നിന്ന് ഒരാളെ മാറ്റാൻ പറ്റൂല പക്ഷേ ബദിരീങ്ങൾ വന്നപ്പോ ഇരിക്കാൻ സ്ഥലം കാണാതിരുന്നപ്പോ രണ്ട് മൂന്ന് സ്വഹാപത്തിന് നബിതങ്ങൾ എണീപ്പിച്ചു ബദിരീങ്ങളാണ് നിൽക്കുന്നത് അവരെ വിളിച്ചിരുത്തി ഇവിടെ ഉള്ളവരോട് അങ്ങോട്ട് മാടാ മാറാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ മാറ്റിയപ്പോ ഈ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടവരെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു വിഷമം അപ്പോഴാണ് അള്ള ആയത്തിറക്കിയത് വിശ്വാസികളെ സദസ്സൊന്ന് വിശാലമാക്കണമെന്ന് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ മനസ്സിലാർക്കും വിഷമം വരരുത് ബദിരീങ്ങൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ മാറിക്കൊടുക്കണം അള്ളാഹു ബദിരീങ്ങൾ കൊടുത്ത സ്ഥാനം നോക്കി നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ ബഹുമാനാണ് അവരെ ഹക്ക് ജാഹു വറക്കത്തുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ വിജയിപ്പിക്കട്ടെ ആ ബദിരീങ്ങളെ മഹത്വം കൊണ്ട് ജയിക്കുന്നതിൽ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ എന്നും കാവലിന് അസ്മാ ഉൽ ബദർ നിത്യമായി ചൊല്ലുന്ന ആളുകളുണ്ട് നമ്മളിവിടെ മോലൂതെല്ലാം പോവല്ലേ ആ മോലൂത് അസ്മാൻ ഉൽ ബദർ ഏ എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും സുബൈക്ക് ശേഷം അലഹമില്ല അത് വലിയൊരു സദസ്സാണ് നമ്മളെ നാട്ടിലെ ഈ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വിഷമങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ പരിഹാരമാണ് മതിരീങ്ങളെ തവസ്സുലാക്കാം പഴയ കാലത്ത് ആളുകൾ അത്രയും തോന അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ബദിരീങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് നേർച്ചയാക്കിയിട്ട് നടക്കാത്തൊരു കാര്യമുണ്ടോ ഒരൊറ്റ സംഗതി ഇല്ല എല്ലാം നടന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് എന്താണോ അവർ ആഗ്രഹിച്ചത് എല്ലാ മുറാതും നടന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാ നടന്ന് ബദിരീങ്ങളെ നേർച്ചയാക്കിയതാണ് ഇപ്പോഴും കണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ യാസീനൊക്കെ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് എണ്ണം കണ്ട് യാസീൻ ഊതി എത്ര ഉമ്മമാർ എന്നാലിപ്പോൾ ഞമ്മളവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ നേർച്ച ഇവിടെ നേർച്ച എന്നല്ലേ ഭക്ഷണം അല്ലേ ആ നേർച്ചയില്ലേ മാഷാ അള്ള അള്ള കബൂലാക്കി
ഒരു വിഷമം വരാൻ പാടില്ല അതിനൊക്കെ കണക്കാക്കി ഇരുപത്തി രൂപ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ ഇമ്മാമാരാ ഉപ്പാപ്പാർ ഇമാൻ അത്ര വലിയ ഇമാനാർ അവരതുകൊണ്ട് വലിയ അവലം ബാക്കിയിരുന്നു അങ്ങനെ ആ ബന്ധമുള്ള അവർ ബദിരീങ്ങളെ എന്ന് വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉത്തരാ അതെന്താ അവരങ്ങനെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവ് കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ബദിരിയത്തിൽ മങ്കൂസിയെ ബദിരിയത്തിൽ ഹംസിയൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് അതിലുണ്ടല്ലോ ബദിരീങ്ങളെ പേരുണ്ടല്ലോ രണ്ടിലും അതൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് ദ്വാരക്കും അവർ അതവർ സ്വഭാവമാണ് നിത്യശീലാണ് അതുകൊണ്ട് വലിയ കാവലാണ് അള്ളാഹു കൊടുത്തത് ഏറ്റവും വലിയ കാവൽ എന്താ മക്കളൊന്നും പേരമക്കളൊന്നും പേച്ചു പോകാതെ ഒന്നും തെമ്മാടികളാകാതെ ദീനീ ഹിതുമത്തിലായി നല്ല മായീഷത്തിലായി നിലനിന്ന് കിട്ട ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം അതിനൊക്കെ അവരവലംബാക്കിയത് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വലിയ ഇലുമുണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല അവർക്ക് സ്വന്തം പേര് ചെയ്താൽ തന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആവും സ്വന്തം ഒരു പേര് ചെയ്തെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആവും ആ പേരന്നെ ഒപ്പും അതന്നെ പേരും വേറൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ അവർ ഈ മാനൊന്ന് വേറെ ഒന്നും അവരാ മഹാന്മാരെ കൊണ്ട് മഹത്വം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഷറഫ് കൊണ്ട് അവർ ജയിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹു നമ്മളെ വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ബദിരിയങ്ങളെ തവസുലാക്കി ദ്വാരക്ക ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ നേതാവായിട്ടുള്ള ആ ബദിരിയങ്ങളെ ഷറഫ് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് സലാമത്ത് നൽകട്ടെ വലിയ മഹത്വമുള്ളവരാണ് ബദിരിയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അടുത്ത കാലത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ വലിയ ഒരു മഹാപണ്ഡിതനാണ് ബാപ്പുസ്താദ് അല്ലെ തിരൂരങ്ങാടി അള്ളാഹു തലവിടത്ത ദർജയേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ബാപ്പുസ്താദിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് കടണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ കടം വീട് പാപുസ്താദ് പോ നമ്മളാരിങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തും വയലറാൻ പോയല്ലോ ഇല്ല പാപുസ്താദ് ദർശനെടുത്തിന് ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് കടം ഇങ്ങനെ വീടിയത് നമ്മൾ അവതാ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ബാപ്പുസ്താദ് ബദിരിയങ്ങളെ പേരിൽ ബദിരിയത്ത് ബെയ്ത്തുണ്ടാക്കി ആ ബദിരിയത്ത് ബെയ്ത്തുണ്ടാക്കി അത് അതിൻ്റെ രചന പൂർത്തിയായപ്പോഴേക്ക് കടം വീടിയത് അറിഞ്ഞില്ല എങ്ങനെ കാണാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ നേരത്തെ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ഏറെ ഉസ്താദിന് ഇത് ഉസ്താദ് എൻ്റെ വക ഇതെന്തിനാ ഇത് ഉസ്താദിന് ഞാൻ കുറേ കാലമല്ല കണ്ടിട്ട് ഇതാ ഒരു പതിനായിരം അപ്പൊ അള്ളാഹുത്താല കാരണമാക്കിയ നോക്ക് നിങ്ങൾ ആ ബദ്രി വെയ്ത്തിൽ മഹാനവർകൾ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഹരായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അഭിമാനത്തെ ക്ഷതമേൽപ്പിക്കുന്ന കടം ആ കടം വീട്ടാനും ബദ്രീങ്ങളെയാണ് അള്ളാഹുവെ ഞാൻ തപസ്സുലാക്കുന്നത് ആ തസ്വിനീപ്പ് ഗ്രന്ഥരചന പൂർത്തിയായപ്പോഴേക്ക് കടം വീടി നമ്മളത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് അനുഭവസ്ഥരാകണം നമ്മൾ കേട്ടാ പോരാ നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം അതിനാഴ്ചയിൽ നടക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ബദർ ബൈത്തും നമ്മൾ വിടരുത് ബദർ മൗലൂദ മൗലൂദ ആ ബദർ മൗലൂദ് വിടരുത് അപ്പൊ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന നേരത്തെ അവിടെ മാസാന്തം ബദർ മൗലൂദ വീടുകളിൽ വെച്ച് ചെറുപ്പക്കാരായ ആൾക്കാരൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് അത് വലിയൊരു കാവലാണ് നമ്മളാ അവലംബം എപ്പോഴും സ്വീകരിക്കണം അള്ളാഹു തല നമ്മുടെ നാടിന് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വലിയ ഇജ്ജത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ മൗലു തുടങ്ങല്ലേ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാണ് 